Pumunta naman tayo sa talagang pinagmamalaki ni Realme 8 Pro which is the 108 megapixel camera and pag sinabi natin 108 Ang laki ng ginump niya from 64 megapixel kay Realme 7 Pro. Guys, 108 megapixel flagship level na po to. Ibig sabihin guys, ang makukuha mo quality dito is parang pang DSLR na rin. Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. And right now guys, lumabas na ngayon si Realme 8 Pro ang pinakakaabangan natin sa bagong series ni Realme. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para update ka sa mga best deals and solid deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. Ililink ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo at baka tulong to sa inyo. Okay, sa mga susunod na araw, guys, ilalunch na nga ni Realme ang 8 Pro nila. And syempre, panibagong series na naman tayo. And dito natin umpisa sa pinakamabagset na 8 series, si 8 Pro. And guys, grabe naman. Natutuwa ako, inaabangan ko to. Nakikita ko na to ni Lunch sa India. And isa sa mga kaabang-abang sa kanya, yung camera nito and yung style nito. Una natin makikita ang box natin na kulay yellow, Realme na Realme. Sinasabi dito, Realme 8 Pro. Kabukas natin ang box, makikita agad natin yung welcome note na, Hey, welcome to the Realme family. At bubulaga agad sa atin yung SIM eject tool. Sa loob nito, meron tayong docks. And yung jelly case. Meron tong Type-C connector and super dark charger. And ito na yata ang pinaka-loud na design ni Realme ngayon. Dahil grabe. <laughs> Para sa akin guys, ha, from 6 Pro, 7 Pro, at ngayon 8 Pro, ito ang pinaka-loud at head-turner sa kanilang tatlo. Sa lower left, makikita natin yung logo ng Realme. And yung kahabaan na right side naman niya, is yung Dare to Leap, which is yung slogan niya. Metallic ang kulay ng casing natin. And this model is infinite blue. Meron din silang infinite black. Kung mas gusto nyo, na mas medyo hindi loud. Para sa akin guys, this is a total head turner. Yung parang pagkalabas mo pa lang siya ng bulsa mo, talagang chick magnet naman talaga to. Parang, uh, yung tipong isang barkada kayo, tapos biglang dinabas mo yung telepono mo. talaga mapapatingin lahat sila sa'yo at itatanong, ano yung cellphone mo? Itong design na to is tinatarget talaga nila yung mga hype na mga tao. So yung mga alam na natin, di ba? yung mga bata, yung mga millennials, eh gustong gusto yung loud design nito. Ang napansin ko rin dito is medyo manipis siya at magaan. Kung titignan natin, isa to sa pinakamanipis na mid-range phone na high-end talaga ang itsura niya. So medyo powdery or matte yung finish niya. At ang pinakagusto ko talaga dito is hindi to tatablan ng fingerprint. Yung slogan na dare to leap naman natin, yan lang yung pinaka-shiny part or yung reflective side ng phone na ito. Medyo pag hinawakan mo siya, dyan lang siya medyo kakapitin ng fingerprint. Pero, mas madali lang yan linisin. And, makapansin natin na yung apat na camera nito is sobrang laki. Dahil, guys, meron itong 100 megapixel primary camera, 8 megapixel ultra wide lens, 2 megapixel macro lens, and 2 megapixel black and white lens. Sa lower portion ng camera, meron tayong maliit na flash na medyo mahaba siya. At sa tabi niyan, meron sinasabing 108MP quad camera. Ang naalala ko sa design nito is yung mga hype brands natin like si Supreme, si na Off-White. Kasi naman talaga, grabe naman talaga yung pagkalaud ng telepono nito. And talagang alam mo na pang mabigatan. On the right side, meron tayong volume rocker and power button. Sa taas naman, meron tayong microphone. Sa left side natin, meron tayong SIM card tray na kaya mag-house ng 2 nano SIM. and external storage na up to 256GB. Sa baba, meron tayong headphone jack, another microphone, 5C port, and isang speaker. Yung speaker dati kay Realme 7 Pro, dalawa yung speaker niya. So ito yung mga napansin natin na medyo tinipid ni Realme, pero syempre babawiin din yan sa ibang bagay. Ang front display natin, same sila ni Realme 7 Pro, 6.4 inch Super AMOLED display. And ang resolution nito is 2400 by 1080p Full HD. Mapapansin din natin dito na super nipis yung mga bezel niya sa gilid. Kaya tamang-tama to sa panonood ng YouTube, pag-games, and mas magiging malaki yung screen natin. Sobrang ganda talaga ng quality ng Super AMOLED. At talaga naman magbibigay to ng magandang experience sa inyo sa panonood ng YouTube and Netflix. And also sa gaming. 
Kapag super AMOLED display na kasi, mas lalong nagpa-pop yung mga colors nito, mas lalong nagiging contrast, and mas buhay na buhay lahat ng mga display na nakikita mo dito. Ang peak brightness niya is 1,000 nits. And guys, tama-tama na rin to sa mga tapat na ilaw or pag nasa labas ka, tanghaling tapat. Malinaw na malinaw pa rin itong display mo. Meron din tayong kasamang 16 megapixel selfie camera. Same with Realme 7 Pro, meron din tong in-display fingerprint scanner. At kung ayaw mo naman gamitin yan, pwede rin tayo ng Face ID. Pagpunta naman sa processor, guys, medyo dito, nalungkot lang ako. Kasi Snapdragon 720G pa rin siya. Same pa rin siya kay Realme 7 Pro. So para sa akin kasi guys, pag nag-upgrade ka, sana in-upgrade man lang. Kahit konti lang yung processor natin. Pero guys, si Snapdragon 720G, very good na processor pa rin yan. Ah. Wala naman akong masasabi dyan. Gaming processor yan. And isa yan sa pinaka-best sa mid-range level na processors. Power tayo ng 8 gigs of RAM and 128 gigs of storage. So tama-tama rin to. Kung gusto mo maglagay ng maraming apps, gusto mo maglagay ng maraming movies or videos, eto ang bibilin mo. Tumunta naman tayo sa talagang pinagmamalaki ni Realme 8 Pro which is the 108 megapixel camera and pag sinabi natin 108 ang laki ng genump niya from 64 megapixel kay Realme 7 Pro guys 108 megapixel flagship level na po to. Ibig sabihin guys, ang makukuha mong quality dito is parang pang DSLR na rin. Ang maganda dito guys, hindi mo na kailangan magdala ng ganito kalaking camera. Ito lang ang kailangan mo. Sobrang nipis lang yan compared dito. Nagustuhan ko yung makuha ni Realme 8 Pro. Rich in quality, yung kulay niya, yung sharpness niya, pati yung dynamic range. Even guys, pag kumuha tayo ng picture sa low lit areas o sa mga madidilim, kuhang-kuha niya pa rin yung mga details nito. Meron ditong AI function para mas lalong mag-pop yung mga kulay natin. Medyo naging saturated siya. Pero para sa akin guys, ha, yung pagka-saturate niya is mas maganda pa lalo yung kinalabasan ng picture natin. For the selfie pic, ito ang magiging quality niya. And guys, kung mahilig ka mag-TikTok or mahilig ka mag-Skype, FB Live, panalong panalo pa rin ang quality nito. Meron din tayong starry mode time lapse. And guys, kung mahilig kayong mamundok, hindi mo na kailangan ng DSLR camera para walang makita mo yung mga constellation dyan at gawin mong time lapse. Ito yung magiging itsura niya. Meron ditong super nightscape mode. And kahit anong dilim ng subject mo, maliliwanagan pa rin yan dito sa telepono na to. Okay, this is the front facing camera. We're shooting at 1080p 30 frames per second. And yeah, this is also the internal microphone dito sa Realme 8 Pro natin. Equipped din ito ng 4,500 mAh battery. And guys, sinasabi nila na kaya daw i-charge si Realme 8 Pro ng 50% within just 17 minutes. And kaya to i-charge ng 100% within 47 minutes lang. So that is our unboxing and initial review dito sa Realme 8 Pro. Ang magiging tanong na lang is magkano to? Wala pa kaming price guys, so abangan natin sa launch date mismo niya. Pero... Guys, napansin ko kasi si Realme 6 at Realme 7, ang difference lang nila is nasa between 1,000 to 2,000 pesos. So within that range, siguro ah, siguro ang magiging difference nila. Pero tignan pa rin natin. Pero guys, sulit nga ba yung magiging camera nito? Panoorin nyo sa next vlog natin. So yun lang guys, so sana may information kayo nakuha ngayon. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And if you enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. I-link ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo at makakatulong to sa inyo. Again guys, keep safe, God bless, and see you in the next video.